à peine le temps de se poser pour reposer un peu ce personnage qu'il doit déjà rééquiper sa tenue préférée. Vous le connaissez, nous avons de nouvelles apparences d'armes à vous présenter. J'avais un petit peu de retard sur celle de Neo Kainen, je me rattrape avec celle sortie pour la mise à jour d'Hivernel. Elles ont même pas une semaine, elles sont toutes fraîches, alors voici les nouvelles apparences d'armes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'ai donc équipé ma plus belle tenue, je vais vous présenter les toutes nouvelles apparences d'armes qui sont disponibles au prix d'un billet du lion noir, tant qu'elles le sont encore contrairement aux précédentes, et surtout on va tenter une nouvelle formule, une présentation en direct avec toutes les apparences équipées directement, comme ça vous allez pouvoir voir, découvrir, parcourir même les 16 nouvelles apparences d'armes qui viennent d'être ajoutées avec la mise à jour d'Hivernel 2022. Nouvelle formule, mais pour autant on va respecter l'ordre habituel de la découverte d'apparence d'armes en commençant par la hache. Donc vous le voyez, on reconnaît tout de suite la thématique d'Hivernel, même si leur nom c'est jardin enneigé. On voit tout de suite qu'il y a des, des branches qui viennent décorer, des petits flocons de neige, une belle armature en métal cela dit, et un code couleur qui respecte très clairement le code couleur classique de Noël, du vert, du rouge. Donc ça, ce sont les haches. On bascule sur l'arc long, juste ici, donc à chaque fois je vais dégainer, rengainer, faire quelques pas avec, quelques compétences pour que vous puissiez bien profiter des différentes apparences. Donc l'arc long, pareil, on y retrouve des brins. Alors je sais jamais, je pense que c'est du gui, mais je suis pas sûr vu qu'il y a des petites baignoires. Et après c'est ces armes métalliques avec euh, une espèce de, de flamme rouge dans le métal. On enchaîne avec l'arc court, on retrouve un petit peu la même chose. Pour le coup, l'arc court, je lui trouve une dégaine un peu plus bûche de Noël. Avec du métal, certes, et une petite forêt qui pousse dessus, certes, mais un petit côté bûche de Noël, ma foi. La dague, quant à elle, est juste ici. Donc, à chaque fois, pour les armes à une main que je pourrais équiper en double, je vous les équiperai en double pour que vous puissiez profiter un maximum. Tandis que les armes à deux mains, évidemment, seront toutes seules. Donc là, on a une espèce de mi-bouddha, mi-lapin au niveau de la lame, avec donc des branches qui couvrent toute l'arme, et ces petits flocons qui apparaissent, donc que ce soit rengainés ou dégainés, et qui après suivent la trace de l'arme et tombent au fur et à mesure. On bascule sur le focus, juste ici. Donc le focus, on est sur une cloche gigantesque, tout simplement. Donc cette cloche est également recouverte de teintes rouges, de métal recouvert de neige, et elle propose aussi cette aura donc de flocons et évidemment ces branches donc de gui, je suppose. On bascule maintenant sur l'espadon. Ici aussi on a une belle arme qui tient bien en, en main, qui recouvre bien donc le personnage et qui a bien dosé en termes de métal, de bois, de, de rouge, de flocons. Je trouve que l'espadon est assez soft étonnamment. Généralement, les, les espadons sont très marqués. Le marteau, quant à lui, le voici. Donc, le marteau, on a affaire à quelque chose de très, très imposant. On dirait une espèce de petit train avec des canon ou je sais pas vraiment en fait <rire> pour le coup ça va pas être mon apparence préférée je vous le cache pas mais au moins il a le mérite d'exister avec son espèce de visage qui rappelle un petit peu les armes d'ailleurs de, de Doka Ebi que je vous ai présenté il y a pas si longtemps avec cet esprit coréen donc ici on bascule sur la masse déjà plus simple plus classique une apparence de temple ma foi on reste quand même sur le côté euh, Kanta sur le côté asiatique on retrouve euh, un petit peu tout ça euh, peut-être même un petit teaser pour la, la saison 6 comme on a pu le tester avec l'IA il n'y a pas longtemps voir ce qu'elle nous proposait on va donc basculer maintenant sur le pistolet on ne perd pas de temps le pistolet est un peu plus bleuté que les autres en termes de métal avec euh, quand même des branches des flocons voilà des zones rouges mais il y a cette petite teinte euh, un peu différente et euh, une taille euh, bien équilibrée donc ça c'est très bien le fusil ce n'est pas juste un pistolet à deux mains, mais vraiment un canon, on dirait les, les pistolets, les fusils, j'y arrive. Je vous dis que c'est pas un copier-coller, et je vous dis qu'on dirait un pistolet. Et ben voilà, le type il est bon pour aller se coucher, donc le fusil, on dirait un peu ces espèces de, de canons que pouvaient avoir les pirates, les corsaires, il y a quelques siècles de cela. On retrouve tout de même donc les branches, le métal, la zone rouge, là pour le coup je n'arrive pas bien à voir. 
la tête qui est dessus, je ne saurais pas trop vous dire. On va enchaîner avec le sceptre, donc juste ici, même système, une aura, des branches. On retrouve le temple qu'on avait un petit peu déjà avec la masse. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on peut retrouver sur les armes à une main. Voir peut-être perché au sommet d'un bâton, on va voir ça un peu plus après. On enchaîne les apparences, le bouclier quant à lui. Alors très joli, mais il a une drôle de forme. Il est courbé dans un sens, je l'aurais plutôt bombé que creusé de la sorte. Mais cela dit, avec cette belle pique, on va pas trop s'en approcher. Très joli skin, je trouve. Mais pour le coup, il n'aurait pas eu l'aura de petit flocon. Il aurait été vraiment parfait. Mais c'est vrai que ces petits flocons, pour moi, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas forcément ma tasse de thé, ces petits flocons. Je ne vous le cache pas. On va enchaîner avec le bâton, une autre arme à deux mains ici. Qui, elle, possède d'ailleurs un temple, comme euh, c'était assez prévisible pour le coup. On a en dessous une espèce de 2 ou de vague qui soulève ce temple, peut-être le 2 de Guild Wars 2. Une vague qui nous tease la vague de la prochaine mise à jour. Non, je... <rire> Toujours pas de, de teaser caché, je ne pense pas, hélas. Mais peut-être, sait-on jamais, on va basculer sur l'épée. L'épée qui, elle, pour le coup, est colossale. On n'est pas sur une petite épée qu'on peut cacher un peu discrètement dans son dos ou que sais-je. On est vraiment sur une apparence colossale avec une belle tête de dragon sur le dessus, on a euh, vraiment des branches partout, une belle armature en métal, quasiment deux poignées, enfin au dessus de la poignée il y a quasiment deux gardes plutôt, donc vraiment euh, qui rappelle un petit peu l'esprit des temples aussi, des portes euh, comme on peut voir euh, au Japon par exemple. On va basculer sur la torche, donc ici aussi on retrouve un petit peu cet esprit un peu temple, un peu dojo même, et toujours des petits flocons avec un palier euh, juste en dessous de la partie de la torche en elle-même, mais pour pas se brûler les mains, pour recueillir la cire tout simplement, voyons. C'est un petit peu roleplay pour une fois. Donc la torche juste ici avec ses petits flocons. Et on termine cette découverte d'apparence par le corps de guerre. Donc le corps qui lui est beaucoup plus petit que les autres armes à une main je trouve. Il est long mais très fin. Ça fait qu'il est plus discret, plus sobre. Pour le coup il est un petit peu moins joli aussi je trouve. Hein. Disons que le corps en lui-même est joli. S'ils avaient fait un truc qu'avec des branches du métal et des branches, ça passait. Qu'avec du métal et cette tête de dragon, ça passait. Mais là, la tête de dragon dessus et la verdure comme ça en dessous, ça se mélange pas trop, faut un peu bande à pas. Donc c'est vrai que pour le coup, petite déception sur ce corps. Mais vous voyez que ça peut matcher avec pas mal d'apparence d'armure, que ce soit pour les armes à une main ou à deux mains. C'est un billet du lion noir en ce moment. Pour ma part, bah, comme vous le voyez dans la vidéo, je les ai toutes achetées pour tester cette nouvelle formule de vidéo. J'attends vos retours en commentaire pour me dire ce que vous préférez entre juste les découvertes avec l'écran basique d'aperçu ou tant qu'à faire directement sur le personnage. Sachant qu'évidemment, bah, ça coûte beaucoup plus cher pour mon compte, donc je le ferai peut-être pas systématiquement. Mais voilà, si j'arrive à, à avoir le rythme pour faire des PO avant les nouvelles sorties d'apparence d'armes, pourquoi pas vous proposer cette formule si elle vous plaît avec du coup, au lieu d'avoir un top 3 final, mais des apparences au fur et à mesure de la vidéo également. Voilà donc pour ces différentes armes du jardin enneigées. Dites-moi également si vous comptez vous-même en acheter, si vous les avez déjà toutes achetées et dévalisé tous les stocks. J'attends tout ça dans l'espace commentaire et je vous dis ciao ciao, c'était Baderas et je vous souhaite de très bonnes fêtes.